Ich sitze hier in meinem Lieblingsrestaurant an der Zürcher Goldküste. Und um Gold geht es auch wieder heute. Sie können sich noch erinnern, letztes Jahr haben wir mit Goldaktien angefangen, weil wir Angst vor einer Rezession haben. Und das ist immer noch der Fall. Goldaktien helfen in einer Rezession, weil sie im Preis weniger fallen. Sie bieten mehr Sicherheit. Ich durchsuchte also die Obermatt Rangdatenbank nach Goldaktien und war leider ziemlich ernüchtert. Alle großen Goldaktien, die Sie hier sehen, haben unterdurchschnittliche Value-Ränge. Es ist also bereits teuer geworden, Goldaktien zu kaufen. Das enttäuscht mich natürlich. Und ich suche weiter. Ich suche die Datenbank nach Silberaktien ab. Und leider ist das Bild noch schlimmer. Ich habe gehofft, ich finde gute Silberaktien oder mindestens Aktien mit guten Preisen. Aber da gibt es augenblicklich nichts. Ich muss das Netz also viel breiter spannen. Und suche nach Edelmetallaktien. Dort finde ich nun Aktien mit wirklich guten Obermatträngen. Aber leider in sehr exotischen Orten. Benioles würde mich interessieren in Mexiko. Value Rang von 94. Das wäre wirklich spannend. Aber kann ich diese Aktie überhaupt kaufen? Ich prüfte zuerst meinen Broker. Und natürlich war es nicht möglich, die Aktie auf einer großen Börse zu kaufen. Also, was mache ich? Schweren Herzens schaue ich, welche dieser Aktien sind an großen Börsen gehandelt. Und ich sehe, dass Polymetal und Fresnillo beide an der London Stock Exchange gehandelt sind. Sie unterscheiden sich dadurch, dass Polymetal aus Russland kommt und eine viel tiefere Sicherheit ausweist. Ich fühle, ich fühle mich gerne sicher und gleichzeitig auch wohler mit Mexiko. Also habe ich mich entschieden, zuerst Fresnillo genauer anzuschauen. Auf der Webseite sehe ich sofort, was mir gefällt. Das Unternehmen will in die Zukunft investieren und neue Projekte realisieren. Die Webseite ist auch sehr einfach zu navigieren. Man sieht sofort, was sie tun. Sie produzieren Gold und Silber mit Low-Cost-Minen. Das ist genau die Aktie, die ich will. Gold und Silber mit guten Obermatträngen. Ich mache nun, was ich immer mache. Ich schaue die Leute an, ich schaue die Nachrichten an und ich schaue die Analystenempfehlungen an. Die Menschen hinter Fresnillo sind hochspannend. Der Vorsitzende, der Vorstandsvorsitzende, der Chairman, genauer gesagt, ist der Eigentümer von Peñoles. Ich kriege also fast genau das, was ich kaufen wollte. Das ist eine sehr respektierte Persönlichkeit in Mexiko. Und der CEO, der das Geschäft führt, ist ein alter Hase. Er hat schon selbst Minen geführt und ist seit Dekaden in diesem Geschäft tätig. Beide sind auch in Verbänden, teilweise in Vorstandsfunktionen tätig. Sie sind öffentliche Figuren in einem Land, dem ich traue. Mexiko ist im Ease of Doing Business Index im ersten Drittel. Es ist also relativ einfach, dort wirtschaftlich tätig zu sein. Mexiko ist auch eine funktionierende Demokratie. Auch das etwas, das mir Vertrauen gibt. Also schaue ich die Nachrichten an. Und dort finde ich den Grund, warum Fresnillo ein bisschen günstig bewertet ist. Es ist nämlich so, dass es ein Gesetz gibt, ein neues Gesetz gibt, das in der Pipeline ist, das kommen könnte, das den, Einge den Ureinwohnern des Landes mehr Rechte gibt bei der Vergabe von Minenlizenzen. Äh, Und das ist natürlich schwieriger für die Minenbetreiber selber. Das wissen wir aber schon. Wir wissen schon, dass dieses Gesetz in der Pipeline ist und deshalb ist das auch schon im Preis drin. Wir profitieren von einem günstigeren Aktienpreis. Also schaue ich noch, was die Analysten dazu zu sagen haben. Und es ist tatsächlich so, dass 14 von 15 Analysten entweder empfehlen, die Aktie zu kaufen oder sie zu halten. Und nur ein Analyst empfiehlt den Verkauf. Auch das ist ein gutes Zeichen. Es sind viele Zeichen, die gut sind bei Fresnillo. Aus diesem Grund entscheide ich mich, das Unternehmen zu kaufen, respektive die Aktien davon zu dem Betrag, den ich jeden, jede Woche investiere. Das ist meine Entscheidung und ich wünsche Ihnen viel Erfolg mit Ihrer Entscheidung.